Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar Hija FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah saya bersama saya pada hari ini Hazni Zul bin Ahmad Syukri daripada Hija FM dan TV PAS menemu ramah tuan guru Presiden PAS uh, ataupun uh, juga merangkap uh, naib Presiden uh, Kesatuan uh, Ulama Sedunia. Uh, Alhamdulillah Uh, apa khabar Tunggu. Alhamdulillah walaupun uh, masih lagi dalam uh, tempoh rawatan saya merasakan bahawa kesihatan saya makin hari makin bertambah baik. Alhamdulillah alhamdulillah. Jadi uh, sebenarnya ramai yang merindu merindui untuk uh, mendengar suara tok guru jub, melihat tok tok guru sebenarnya uh, kerana apa dia Uh, Tuan Guru apa dia diberikan masa untuk berehat seketika selepas daripada uh, pembedahan baru-baru ni. Jadi uh, mungkin Tuan Guru boleh cerita sikit lah apa dia sikit lagi berkenaan dengan macam mana peringkat apa dia recovery sikit, uh, apa dia penyembuhan sekarang. Uh, mengikut uh, nasihat mengenai pakar-pakar perubatan di IJN. Meminta saya supaya terus uh, berehat lagi. Kerana uh, kesan-kesan pembedahan itu masih uh, masih ada lagi, uh, sama ada luaran ataupun uh, dalam kesan yang besar uh, dibuat uh, dan sembuh itu agak makan masa sedikit. Namun demikian, uh, saya boleh melakukan aktiviti secara sedikit demi sedikit. Ya. Yeah. Yes. Uh, ini open heart surgery ya, eh, Tuan Guru ya. Yeah? Okey jadi apa dia kita ahli-ahli para penyokong insyaallah a uh, uh, faham ya uh, dengan keadaan tuan guru sekarang ini dan kita bagikan ruang masa yang cukup kepada tuan guru untuk berehat dan dan uh, sembuh insyaallah. Uh, dan apa dia seterusnya apa dia <coughs> sekarang ni kita dalam masih dalam mood raya lagi ni. <laughs> kita pada dalam uh, bulan Syawal uh, dan uh, puasa enam ni tuan guru dah 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 start dah puasa enam. Saya bukan saja puasa enam termasuk puasa khodoh. Oh, okay. Kan yang masa rawatan saya termani, terpaksa termani, uh, meninggalkan uh, puasa. Uh, sempat puasa dalam masa uh, 13 hari saja. Uh, dan saya terpaksa ganti puasa itu dengan nasihat doktor. Kerana rawatan dan perbuatan memerlukan saya tidak berpuasa. Okey, okey. Okay. Jadi Alhamdulillah uh, dia harapnya kita semua pun dah kita start berpuasa lah sekarang ni. Uh, bulan Syawal jangan tunggu sehingga ke akhir bulan Syawal barulah nak puasa enam ya. Jadi uh, seterusnya apa dia uh, mungkin kita nak 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 ambil apa dia uh, peluang ni lah untuk uh, minta tuan guru mungkin boleh sampaikan ucapan raya sikit sebabnya tahun-tahun yang lepas kita ada ucap perutusan raya daripada tuan guru presiden tapi tahun ni kita kehilangan sebenarnya kita ada ucapan raya daripada naib presiden tapi tak ada daripada tok guru. Jadi mungkin ringkas mungkin tok guru boleh sebut. Uh, saya rasa saya tidak ketinggalan untuk mengucapkan selamat raya kepada seluruh umat Islam dan khususnya ada ahli PAS. Dalam tahu umat Islam menghadapi cabaran yang sangat getir. Uh, iaitu lah gangguan daripada musuh-musuh Islam sekena penjuru sehingga berlakunya kaca bilau di negeri-negeri Asia Barat. Dan kita mengharapkan uh, tidak melarat negeri kita ini. Ya. Jadi apa dia untuk makluman para penonton dan para pendengar Hijab FM. Uh, sebenarnya Tuan Guru ada keluarkan putusan Hari Raya tapi dalam bentuk teks saja tahun ini. Ya. Dalam bentuk video lah uh, inilah apa dia uh, ucapan uh, tuk, uh, pertama daripada Tuan Guru lah. Jadi um, seterusnya kita nak tanya berkenaan dengan uh, istima antarabangsa perpaduan umat rantai Asia yang akan berlangsung pada 20 sehingga 22 uh, Julai nanti 2017 uh, di Kelantan. Jadi um, apa uh, keunikan mungkin Tuan Guru boleh sebut satu dua apa yang unik uh, pada istima kali ini berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Uh, 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 kalau tak silap saya ini kad yang keempat uh, istimewa antarabangsa diadakan yang pertama kita adakan tahun 80-an 
uh, ketika umat Islam menghadapi uh, pencerobohan Soviet ke atas Afghanistan di samping masalah Palestin dan berlakunya revolusi di Iran uh, di mana keadaan-keadaan ini uh, memerlukan umat Islam dikumpulkan di masa itu dia telah berjaya mengumpulkan jumlah yang sangat besar uh, dengan menunjukkan isu di masa itu Uh, kemudian diikuti istimewa-istimewa yang lain uh, mengikut isu-isu uh, yang ditentukan di masa itu. Istimewa kali ini kita menghadapi isu bagaimana Masjid Aqsa yang menjadi tonggak kepada umat Islam di seluruh dunia cuba dipinggir dan diketepikan dengan krisis dalaman yang berlaku di negara Arab. Kelangan mereka sendiri yang boleh diperkuda, diperalakkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga, sebagaimana tulisan saya yang dalam surat terbuka, uh, di atas nama Pesatuan Ulama sedunia, kerana kita membezakan kiblat semayang dan kiblat politik. Kiblat semayang ke arah Baitullah, kiblat politik ke arah uh, White House. Ini yang berlaku menyebabkan umat Islam dalam keadaan haru biru dan krisis sama sendiri. Ijtimaq kali ini, sekurang-kurangnya kita dapat mengumpulkan kekuatan umat Islam di Asia Tenggara, rantau ini, yang belum lagi dilanda krisis yang sangat besar. Walaupun demikian, kita jemput juga rakan-rakan kita daripada luar rantau ini akan memeriahkan sama ijtimaq ini insya Allah. Jadi maksudnya dalam istimewa ini akan ada juga perbincangan berkenaan dengan isu di Qatar dan sebagainya. Pemulauan Qatar dan sebagainya. Uh, itu isu-isu sampingan. Isu tanggak ialah untuk menyatukan umat menghadapi uh, cabaran yang menghalang uh, kebangkitan Islam. Dan isu Islamophobia yang sengaja diwujudkan oleh musuh-musuh Islam. Isu Qatar ini isu sampingan saja. Jadi saya ingat apa dia sampai di sini saja uh, temu ramah eksklusif kita julung-julung kali uh, selepas daripada uh, tuan guru uh, lama berehat uh, untuk uh, proses penyembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Uh, terima kasih kepada sekali lagi kepada tuan guru presiden Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang uh, kerana kesudian beliau untuk ditemu ramah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.